Hi friends, I am Halakshmi. In this case, we will see the 12th Max Integrals Lesson. Case Study Based Question. Read the below case and answer the questions that follow. We will see a chart. Now, we will see two points. We will see an odd function and an even function. How do we apply the odd function? We will apply f of minus x. We will apply f of minus x. We will apply f of x. We will apply f of x. That means f of minus x equal to minus f of x. அது odd function இல்லையாம் அதுவே வந்த even function இருந்துச் செய்வாப்படியின்னா நமக்கு g of minus x நாம் apply பண்ணாலும் g of x இக்கு equal கெடைக்கும் positive valueலே கெடைக்கும் அப்படி கெடைச்சது நான் அது வந்த even function okay வா அப்படி 2 function குட்துருக்காங்க நாம் அந்த 2 function இக்கும் நாம் எந்த formula எடுத்துக்கலான் பாருங்க odd function இருந்துச்சு அப்படியின்னா அதுவே even function இருந்துச்சு அப்படின்னா integral point a to minus a வருக்கும் இருக்கு g of x dx equal to 2 common 2 எடுத்துரும் இல்லியே that means இங்க 2 கெடையாது அனை இதுது formateுக்காக குடுத்துருக்காங்க அவங்களே குடுத்துருக்காங்க நாம் இதும் பண்ணில் okay வா so 2 integral of a to 0 g of x dx not equal to 0 அப்படின்னு வந்திருக்குது okay வா இதையல்லாமே questionல அவங்களே குடுத்துட்டாங்க நமக்கு குடுத்துட்டு ஒரு நாலு question கேட்கிறாங்க நாலுமே வந்து options நால் option குடுத்துருக்காங்க அது நாம் odd function even function அப்படிங்க இதை வேச்சு இந்த answer நம்லால் சொல்ல முடியும் சரியா okay இப்ப first sum பாருங்க integral of 1 to minus 1 x to the power 99 dx equal to dash என்ன குடுத்துட்டு நாலு option 0 1 minus 1 2 நுக்குடுத்துருக்காங்க f of x தனியா எடுத்து எடுதிக்கலாம் f of x point என்ன நமக்கு x to the power 99 நம்னுடை odd function on find பண்டுத்துக்காக odd even அப்படின் find பண்டுத்துக்காக நாம் உள்ளார x ஓட valueுக்கு negative apply பண்ணைப் பார்க்கலாம் இப்படி பண்ணி பார்த்தும் அப்படின்ன minus x to the power 99 வந்துரும் இல்லையா power வந்து oddல இருக்கிறது நால் கண்டிப்பாத நம்ம் பாய்ண்டு பாருங்க, f of minus x நம்ம் அப்பிலைப் பண்ணங்காட்டி, minus f of x கடைச்சிருச்சா, f of x நமக்க x to the power 99 கடைச்சிருச்சா, so இப்படி வந்தது நால, therefore, இது வந்து ஒரு odd function, அப்படின்ன சொல்லிரலாம். okay, வா, உங்கள் குடுத்த condition pointதான் நம் எடுத்திருக்கும், அது அப்பிலைப் பண்ணான் நம் 0 நு குடுத்துடாங்க okay வா அப்போ நமக்கு option A தான் இந்த point எக்கு correct point point okay வா குடுத்த function கு நாம் negative உள்ளார் apply பண்ணி பார்க்கரும் positive கெடைக்கில் negative தான் கெடைச்சிருக்கு அது odd function நான் கெடைச்சிருக்கு நமக்கு so அதுட answer 0 நு எல்லுதிரலாம் செரியா அதிலே second question பாருங்க integral 5 to minus 5 வருக்கிறுக்கு x cos x into dx நு குடுத்து 1, 0, minus 1, 5, 8, 1 இருக்கு options. Okay, வா. Okay, இப்பு நாம் அடுத்துது வந்து என்ன பண்ணப் போரும் f of x தனியை எடுத்திலுதிக்கிறோம் x cos x என்ன இப்பு இது இவனா odd ஆன் find பண்ணனோம். என்ன பண்ணனோம் x இக்கு நாம் negative value வை apply பண்ணிரும் அப்போ இங்க minus x இங்க பார்த்தம் நான் cos minus x நின்னு வரும். Okay, வா. cos of x நினே நம்லால் எடுத முடியுமா? okay வா, அப்போ நாம் இந்த pointல f of minus x நின் apply பண்ணங்காட்டி minus வெளியிடுத்தும் அப்படின்னாம் f of x கடைச்சிருச்சா நமக்கு point இந்த point okay வா, so என்னாச்சு இந்த function கண்டிப்பா இந்த function வந்து ஒரு odd function அதா இருக்கு okay வா, odd function நின்ன நம்ம point பிரைகாரும் நம்ம apply பண்ணும் அப்படின்ன நமக்கத்தனே point எங்கும் குட்துருக்காங்கள்லையா மேல இந்த point அதைத்தான் எப்ப்பு எடுத்துருக்கும் வேறும் நில்ல பார்த்தம் நான் a minus a common ஆருக்கு so pi minus pi common point தான் அதனால இது வந்த answer வந்து 0 வந்து கடைச்சிருச்சி okay வா அப்போ இதில பார்த்தம் நான் option b நமக்கு correct answer இருக்கும் okay வா third question பாருங்க அதிலியே integral வந்து minus pi by 2ல வந்து pi by 2 வருக்கு வருக்கலாம் sin cube x dx என்ன குடுத்திருக்காங்க okay வா குடுத்துடு option வந்து 1 0 minus 1 pi எப்படின் குடுத்திருக்காங்க so f of x equal to sin cube x அப்போ நாம் இங்க minus apply பண்ணோம் அப்படின்ன x இக்கு பதில minus apply பண்ணோம் அப்படின்ன sin cube minus x okay வா 
ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு சைன் சைனில் வந்து நமக்கு மைனஸ் பாயிண்ட் வந்துச்சுன்னா என்ன மைனஸ் வெளியே வந்துடும் முன்னாடி வந்துடும் இல்லையா நம்ம பாயிண்டில் ஸோ மைனஸ் சைன் கியூப் எக்ஸுன்னு வந்துடும் ஓகேவா அப்போது ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஈக்குவலாக கிடச்சிருச்சு சரியா சேம் பாயிண்ட் மூணு சமுக்குமே ஒரே பாயிண்ட் தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்போ திரும்பியும் இந்த பாயிண்ட் நம்ம எழுதுகிறோம் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ஃபைவ் பை டூ சைன் க்யூப் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு எப்படி இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகேவா பாயிண்ட்டை ஓகே அப்படி பார்த்தோம்னா இதுக்கு ஆன்சருமே நமக்கு ஆப்ஷன் பியாக இருக்குது ஓகேவா ஓகே இல்லை லாஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன்று இருக்குது ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் இன்டிகிரல் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்க எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு சா ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பை ஜீரோ டூ பை ஃபைவ் பை டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஓகே அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு ஆடாகி ஒன்னு ஃபைன் பண்ணுறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நமக்கு எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ சைன் மைனஸ் எக்ஸ் ஓகேவா இப்போது இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது சைன் மைனஸ் எக்ஸ்னா நாங்கள் அதை எப்படி எழுதுவோம் மைனஸை வெளியே எடுத்து சைன் எக்ஸ்னு எழுதுவோம் இல்லையா மைனஸ் அப்போ முன்னாடி வந்துடும் அப்போ இந்த மைனஸ் இன்ட்ரோ இந்த மைனஸ் போட்டோம்னா ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு எக்ஸ் சைன் எக்ஸ்னு கிடச்சிருச்சு ஓகேவா பாயிண்ட்டு அப்போது நம்மளோட இந்த பாயிண்ட்டில் மட்டும்தான் அதாவது நம்ம மூணு நாலு கொஸ்டினில் இந்த நாலாவது கொஸ்டினுக்கு மட்டும்தான் நம்ம நெகட்டிவ் வேல்யூ அப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு பாசிட்டிவில் கிடச்சிருக்கு ஓகேவா அப்போது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் That means g of x in the point, second one. Even function நாம் எடுத்தோம் இல்லையா இந்த பாயிண்ட் ஜி ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்ளை பண்ணாலும் ஜி ஆஃப் எக்ஸே கிடச்சிருக்கு ஓகேவா அப்போது நாம் இந்த டேர்மை எடுக்கிறோம் இப்போது இப்போ இந்த டேர்ம் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு இன்டெகரல் ஆஃப் ஏல இருந்து மைனஸ் ஏ வரைக்கும் அது ஒரு முறை எழுதிடலாம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ முன்னாடி இருக்கும் இன்டெகரல் ஆஃப் ஏ டு ஜீரோ இந்த இடத்துல பார்த்துக்கோங்க ஏ ஒன்று ஜீரோ ஒன்று அப்ளை பண்ணணும் நெகட்டிவ் அப்ளை பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா அப்போ நாம் ஃபைன் பண்ணணும் ஆன்சரை என்னடா நாலு ஆப்ஷனுக்கும் ஈஸியாக மூணு ஆப்ஷனுக்கும் மூணு கொஸ்டினுக்கும் ஆப்ஷன் ஈஸியாக ஜீரோ ஜீரோன்னு ஒரே மாதிரி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நாலாவதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் டஃபாக போகுது ஓகேவா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஈஸியாக அப்ளை பண்ணலாம் இந்த சம்மர் பாருங்கள் இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம இப்போ ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம பாயிண்ட் வந்து எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா டூ இங்கே நமக்கு வந்து என்ன பாயிண்ட்டு நமக்கு சம்மில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க பாருங்கள் ஃபை கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஸோ நம்ம ஃபை டு ஜீரோ தான் எடுக்கணும் ஓகேவா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு என்ன வந்துருந்தது தட் மீன்ஸ் அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன வந்துடுது எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் ஓகேவா இதை நாம் யூவி ஃபார்மேட்டில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் யூவி கிடையாது இன்டெகரலோட யூவி பாயிண்ட்டு ஓகேவா அப்போது இன்டெகரலோட யூவி ஃபார்முலா என்ன நமக்கு இன்டெகரல் ஆஃப் யூவி டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு யூ அப்படியே இருக்கும் இன்டெகரல் ஆஃப் வி டிஎக்ஸ் மைனஸ் அடுத்த பாயிண்ட்டு இந்த ஃபார்முலா போடும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளார ஒரு இன்டெகரல் பாயிண்ட்டு நமக்கு வரும் முன்னாடி ஒரு இன்டெகரல் வந்திருக்கா இப்போது இந்த இடத்துல டியு பை டிஎக்ஸ் இன்டூ இன்டெகரல் ஆஃப் வி டிஎக்ஸ் அகெயின் அடுத்தது இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு டிஎக்ஸ் வரணும் ஓகேவா பாயிண்ட்டு அதாவது இது வந்து நார்மலாக வந்துருச்சு யூ முன்னாடி இருக்கு வியை மட்டும் இன்டெகரல் பண்ணுறோம் மைனஸ் இன்டெகரல் ஆஃப் டியு பை டிஎக்ஸ் இன்டூ இன்டெகரல் ஆஃப் வி டிஎக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் ஓகேவா இது ரெண்டும் தனி இங்கே ஒன்றும் தனியாக இருக்குது ரெண்டு ஃபார்மேட் வருது இந்த பாயிண்டில் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்முலா போடும்போது மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணுங்கள் அதை வச்சு இப்போ நம்ம இதை ஃபைன் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ அதில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் எடுத்தோம்னா எக்ஸுங்கிறது யூ சைன் எக்ஸுங்கிறது நமக்கு வி அப்போது ஃபஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் என்ன நமக்கு யூ வெளியே இருக்கும் தட் மீன்ஸ் எக்ஸ் வெளியே இருக்குது இன்டெகரல் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் விக்கு போட்டிருக்கோம் அடுத்தது பார்த்தோம்னா நெகட்டிவ் சைன் இருக்குது இப்போது இன்டெகரல் போடுறோம் திரும்பியும் டியு பை டிஎக்ஸ் இதை வந்து இந்த பிராக்கெட்டில் போட்டுக்கலாம் தட் மீன்ஸ் யூ வந்து எக்ஸ் தான் ஸோ டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் இன்டூ வி வந்து நமக்கு இன்டெகரல் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பிராக்கெட்
இந்த இடத்துல இன்டெக்ரல் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் இருக்குது இல்லையா இன்டெக்ரல் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ்க்கு நமக்கு பாயிண்ட் என்ன சைன் எக்ஸ் வந்துடணும் கா காஸ் எக்ஸோட இன்டெக்ரல் பாயிண்ட் சைன் எக்ஸ் நம்ம இந்த மைனஸை வெளியே எடுத்துட்டோம்ப்பா ஸோ மைனஸ் இன்டர் மைனஸ் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு இந்த காஸ் எக்ஸை மட்டும் இன்டெக்ரல் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பாயிண்ட் வந்து சைன் எக்ஸுன்னு கிடச்சிரும் ஓகேவா இதுதான் நம்மளோட ஆன்சராக கிடச்சிருக்கு இன்டெக்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆன்சர் இப்போ இதில் நமக்கு லிமிட் இருக்குது லிமிட் வந்து ஜீரோவில் இருந்து பை வரைக்கும் லிமிட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நாம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேலே இருக்கிறது எப்போயும் அப்ளை பண்ணணும் அப்போது பிராக்கெட் இந்த இடத்துல மைனஸ் பை இங்கே வந்து காஸ் பை ப்ளஸ் சைன் வந்து நமக்கு சைன் பை அடுத்தது வந்து மைனஸ் ரெண்டு வேல்யூ சப்ஸ்டூட் கொடுத்து நம்ம வந்து மைனஸ் சொல்லணும் இல்லையா ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் இல்லையா இங்கே இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா எக்ஸுக்கு ஜீரோ இங்கே காஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் சைன் ஜீரோ ஓகேவா ஓகே இப்போ அடுத்தது பார்த்தோம்னா இந்த மைனஸ் பை அப்படியே இருக்குது இப்போ காஸ் பை கேன்சர் நமக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சைன் பைக்கு நம்ம கேன்சர் வந்து ஜீரோ ஓய் சாரிப்பா முன்னாடி ஒரு டூ மிஸ் பண்ணிகிட்டே போயிட்டேன் நான் சாரி டூ போட்டுக்கலாம் அது சம்மில் இருக்குது இல்லையா நமக்கு ஃபஸ்ட்லேருந்தே வந்துட்டு இருக்குது நான் அதை நோட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் இங்கே இருக்குது இல்லையா இந்த டூ சரி இந்த டூவை மிஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் நான் அதை போட்டுக்கலாம் முன்னாடி ஓகேவா ஸோ டூ இப்போ இந்த பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா ஜீரோ மைனஸ் இங்கே ஜீரோ இன்ட்டு காஸ் ஒன் போட்ட காஸ் ஜீரோக்கு ஒன் போட்டாலும் சாரி ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ நமக்கு இந்த இடத்துல ஜீரோ வந்துடும் சைன் ஜீரோக்கு நமக்கு ஜீரோ தான் ஸோ ஜீரோ அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா டூ இருக்குது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆகிடும் இங்கே ப்ளஸ் ஜீரோ அதுவும் போயிடும் இதுவும் நமக்கு போயிடும் அப்போ நமக்கு ஆன்சர் வந்து டூ பையனு கிடச்சிருக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இது வந்து நமக்கு வந்து ஆப்ஷன் சியில் இருக்குது ஓகேவா பாயிண்ட் எப்படி வருது ஆர்ட் ஃபங்க்ஷனாக ஈவன் ஃபங்க்ஷனான்னு பார்த்துட்டு வேல்யூஸ் தேவைன்னா அதான் இப்போ இதில் தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ சம்ஸில் நம்ம எதுவுமே பண்ணல ஸ்ட்ரைட்டாக நமக்கு பாயிண்ட் கிடச்சது ஜீரோன்னு நம்ம ஆன்சர் சொல்லி முடிச்சிட்டோம் ஃபோர்த் ஒனுக்கு மட்டும் நமக்கு கொஞ்சம் பெருசாக போயிருக்கு ஓகேவா நீங்கள் கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணி சம்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக போட்டுக்கலாம் சரியா ஓகேவா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலுமே எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த ச